sound check sound check sound check meron ba sound check sound check meron okay so let's start welcome po ulit guys sa ating channel stock play so part 3 na po tayo ngayon so yung part 1 eto top trending stocks tapos part 2 eto guys so paki-check na lang dito sa may videos natin para hindi kayo maligaw ayan oh so 3 hours ago tapos 1 hour ago and right now part 3 blue chips no so bali ano lang to dose lang to at medyo hindi kakayanin ano tapos subscribe na po kayo sa ating channel para palagi po kayo ma-update so syempre don't forget to click this bell tapos eto si all ayan sana all pinipindot no ayan so pakipindot ang bell button and also paki follow po yung ating account dito sa investagrams stock play so ito po yung pinaka main account ko no sa investa so yun nga lang hindi pa siya verified kaya medyo hindi ako makapag post tapos sa facebook so meron din po tayong facebook page no if ever na kayo ay interested na mag invest sa cryptocurrency so pwede po kayong mag message dun ano at igaguide ko po kayo ng libre okay so let's start so ang first stock na pag-uusapan natin is si Ali ayan let's start guys Okay, so based dito we have a nice rally ulit so grabe yung mga blue chips ngayon ano so puro rally guys and right now kung titignan natin si Ali is nasa resistance no o oh, ayan so we have here series of touches we have 1 2, 3 4 and 5 so kung siya ay makakapanik so ang next target price natin dito is wait, so tingnan natin sa ano ano sa kanyang big picture so base dito ang next target price is so possible dito ano? okay, ano? sa 40 40s, no? Around here sa part na to. Yan. Ayan, a series of touches, eh. 1, 2, ang dami. Ayan, no? Ayan pa. Ayan pa. Ito. Ayan. Sa'yo na. O, ayan, no? Mm. Iba, ang dami, guys. So, this one is strong resistance for Ali, ano? Kung titignan natin. So, if ever na siya ay hindi makakapanik, pwede syempre, pullback muna tayo dito sa may support around here sa 36.5, no? Ayan. So, malapit dito, guys. Ayan. Sa may green box. And here, so, i-heal muna natin. Check muna natin. So, this one, so, possible Ayan. So, this one is ascending triangle pattern. No? So, we have here flat tops. 1, 2, and 3. So, 3 touches. Valid. Okay. Tapos, sa lows, we have here, since COVID crash, 1, 2, and 3. So, higher lows. Ano? Low, higher lows, higher lows. So, sa part na to, this one is ascending triangle pattern. And kung susukatin natin yung magiging target price dito, based dito sa may triangle pattern natin, so, syempre yung height nyan. So, here, sa part na to, and here, and so, pwede natin, ano yan, i-adjust ng konti, ano, Ayan, so let's see, sige pa, konti pa. Dapat sagad. Ayan. Dapat sagad. 
Ayan. Tapos, dito, ano? Ayan. I-connect lang natin siya kung saan siya magbe-break out. So, base dito, eto guys, yung ating target price or ADI, ano? Ayan. Pagka nag-break out, so, eto yun, sa 56.5 pesos. Tapos, i-check natin. Ayan. So, base dito, Ayan, pero dapat mag-ano muna siya rito, no? Mag-retest muna dito sa all-time high since July, ano? Ito. Ayan. So, tignan natin kung marireach to, no? Yung target price ni Ali. Tapos, sa moving average, just 50. Malayo, 100. Malayo, 200. Good! Okay. Ayan. So, medyo nagko-converge na yung mga moving averages niya rito. And possible sa December is mag-ano na to, no? Mag-golden cross na. Or sa this, ano? This month. Cloud. Good. Okay to. Okay. It's alright dyan. And here, overbought. Overbought na siya, pero based dito sa past performance ng kanyang RSI is ayan, so pwede pa niyang ano to ma-reach yung kanyang peak sa 78 eto yun no ayan, right 78 ayan, so tingnan natin so bago siya mag pull back no And here came up the higher high. Good. Ayan. So, yun nga lang. Nasa resistance na eh. So, pagka nag-print out dito ng lower high, so medyo kabahan na kayo. Nang konti. Ayan. <laughs> konti lang ano. And here, the OBV is oh grabe so nag break out guys no good wait lang so kung buburahin natin to wag pala ayan ayan kasi trend line natin guys eh. right ayan no head and shoulder pattern pero hindi nag play out oh So, we have here strong bounce. Good. Ayan, no? So, nag-break out pa nga rito. Tapos, kung buburahin natin to guys. Ayan, so, possible. Ano na yun, ano? Invalidated na yun si head and shoulder pattern. Kasi, nag-break out na rito, yun. So, we have here break out. Nice. Good. Okay. Since 2019 to, no? Take note, guys. Since 2019, yung volume natin is pababa. Lower highs, no? High, lower, high, lower, high, then breakout. Good. Iti-check ko yan. Ayan. <laughs> Naka-check. So, let's see. I think maganda yung ano na to. Ayan. So, uptrend na to, no? si Adi next natin si SMPH mga blue chips tapos i-hide muna natin para mas clear yung ating pag-uusapan erase erase natin to ito sa kata So, let's see dito sa, ano niya, sa big picture. Okay, so malapit na to sa, ano, no? sa all-time high. Ito, noong 2020. So, nag-top out siya dito. Blow out, blow off top. Blow off, tama ba? Blow off top. Okay, yung sa may part 1 natin sa, ano, no? na video. So, pinag-usapan natin dun, dun yung blow off top, no? 
na tinatawag sudden increase in price then sudden decrease in price so sa part na to, ito yun blow off top no? and right here kung papansinin natin so possible this one is what do you think guys so anyways wait titingin tayo ng itsura no nung pwedeng maging senaryo dito ayan so wala pa naman ano pero wait parang cup to eh hindi ba cup cup ba so, tignan natin ayan no Okay. So let's see. Ayan kasi parabolic siya. Right since 2016. So we have here. Wait. Ayan no. Okay, paangat, sideways, right here, tapos bang. Okay, sideways ulit and ayan. So meaning guys, kung titingnan natin yung masako. Ayan. Sideways, oh. Right? So, sideways siya, guys. So, check nga natin yung iba pa. Wait lang, ano? Hindi makita. Wait. Sa so, weekly chart tayo. Oh, ayan, oh. Sa market cycle, kung titignan natin, yung sa week ups, no? Week ups market cycle. So, we have 4 pace, accumulation pace, markup pace, distribution pace, and uh, markdown pace. So, sa part na to, kung titignan natin, this one is accumulation pace, right? So, very, ano naman? Very obvious, guys. Right? And here, since uh, 2007 ayun, so nag-start na ano, dito hmm. okay mark up pace to right, mark up pace so maraming ano dito, nagpo-fomo ng mga investors and right now is nagsa-sideways, no? medyo nagsa-sideways guys to, take note ha okay kaya possible Kung titignan natin, pagka sideways, possible, eto guys, is distribution pace. Possible lang, ano? Hindi ko sinasabing, eto talaga yung distribution pace ni SMPH. Since, this stock is blue chip, no? Alright, and sa part na to, this is very crucial, no? So, pagka, 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 hindi siya nag-create ng higher high delicates to no? so meaning possible this one is distribution pace nga take note ano possible pagka hindi nag-create ng higher high sa price so meaning wala nang gustong bumili sa mas mataas na presyo no ayan so tignan natin kasi possible pa naman eh ayan so, dapat makapanik siya rito. Dito. Oops, wait. Dito, guys. Sa so, all-time high niya. Dito sa... 44 pesos. Ayan, pataas, no? So, base dito yun, guys, sa weekly chart. Tapos, balik na tayo sa daily chart. So, base, base naman dito. Hmm... Okay, so, breakout na siya. Ayan. So, ang target price natin dito is, next is ito nga. Si 40 pesos, no? So, yun nga lang, binubuhusan, eh. Oh. Ayan, dito sa may 38 point, point, ano? 38 point, uh, ano ba ito? 
35, no? So, tingnan natin kung makakapanik pa. Pero, mahaba yung wick sa taas, eh. Diba? So, ang support natin dito, if ever na siya ay magpupull back, is here. Sa 37 pesos. Ayan. Pero, o, oh, ano? Pero, in the long run kasi, ayun, sa so itong ay target natin, ano? Pagka hindi nag-create ng ano yan, ng higher high. So, meaning possible this one is distribution phase. So, anyways, let's see na lang, ano? Okay? Si price action naman yung magsasabi niyan. So, sasabihin niya kung siya ba ay distribution phase or hindi pa siya tapos, no? Sa pag-akyap. Ayan. Moving averages, okay. Malayo si 50, 100, si 200. Ayun. So, malapit na itong mag-golden cross, guys. Take note, golden cross, ano? So, yun nga lang sa part na to very crucial. Okay? Pagka nag-break out, super bullish. Pero pagka hindi, naku po. Delicate siya, ano? Ayan, kasi sideways, eh still, meron pa rin chance to na maging distribution piece. <coughs> Ayan. Tapos dito, RSI overbought. Right? Overbought. So, this one, kung titignan natin, kung mag adjust tayo, lower highs pa rin yun, no? Lower highs RSI. Tapos dito naman, sa price action is higher high. So, possible ano, bearish bearish, sorry, bearish divergence, no? So, tingnan natin. Tapos, spinning top to, ya. Yeah. Diba, spinning top. Okay, so, tingnan natin bukas, ano? Tapos, dito, mark the higher highs still intact pa rin. So, tingnan natin. Then here, kay OBB, ayun, so wala pa rin ano dito, breakout, no? Kay SMPH since 2020 February. Lower highs pa rin, no? Ayan. So dito nag-start, eh. 2019, high, lower high, lower high, lower high, no? So sa part na to, dapat makapanik sa taas dito. Ayan, sa may downtrend line natin. No? Ayan, no. Downtrend line yan, eh. Hmm. Next is ICT. So, parang, ano. Medyo mabagal yung ano natin ngayon. Tempo, no. Ayan, so medyo pagod. At nahihirapang magsalita. So, dito naman. Very nice naman to. So, uptrend, no. So, right here, kung papansinin natin, wait. So, ayan. Okay. Rising wedge. Tapos, nag-break out dito, ano? 1, 2, 3, 4 and break out. So good. So this part, eto guys. This part is possible maging ano to, no? Support. So ang tawag dun is support and resistance flip. Okay? So yung dating resistance magiging support na. So if ever na siya ay magpo-pull back, no? If ever na siya ay ay magpo-pull back So, possible dito. Pull back, then bounce. Ayan, okay? So, yung next target price for ICT is here. So, 134.6 pesos. Okay, so tignan natin ano. O, ayan yun. Fresh breakout guys eh. O, ayan, pare-pareha sila no? Nung kay PSEI. So, this one is possible. Bump and run 
reversal pattern din, no? Ayan, so, ano natin? Ulitin natin. Bump and run. Ayan, para meron tayong mga, ano, no? Mga infos na 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 isishare natin. Kahit hindi po ako expert. <laughs> Ayan. Bump and run reversal pattern. Bump and run reversal pattern. Ayan. Kaya guys, huwag nyo i-skip yung video, no? Kasi yung mga important na mga infos, ayun, so hindi nyo ma-absorb. Ayan. Para meron kayo idea, guys, sa bump and run reversal pattern. Ayan. So, balik tayo dito sa image. So, ano ba yun? <laughs> so, may nakita ako dito dati. Bump and run. Wait lang, ah. Ito, oh. Ito. Okay. Ito yun, oh. Wait. Ina wala. Ayan, ito. So, this one is an example of bump and run reversal pattern. Ano? So, we have here the lead in face. Okay, ayan. No? Lead in face. Tapos, crash bang woo then here sideways okay sideways sideways tapos create ng higher highs then retest for breakout then pull back okay pull back ng konti then retest ulit so pagka breakout guys babalik yan for healthy consolidation or yung tinatawag nating throw back to trend line Okay, so this is very important ano, si throwback. Throwback. So pagka throwback guys, dapat mag-hold doon sa may trend line natin ano. Then eto na, si run pace. Okay, run 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 higher lows and higher highs. Okay? So ang babalik tayo dito guys, pare-pareha sila eh. si PSEI sa ato. Si Bitcoin din ganun ano. Bump and run reversal pattern. Ayan no? So this one is very evident. Bump and run reversal pattern. No? So we have here the lead in pace. Okay. Lead in pace, then crash. Wa Boom. And right here, nag sideways ng bagya, then nag create ng higher lows and higher highs. Okay. Then, here, ops, retest, pull back, break out, then throw back. And here, ayan. So, possible, this is the start of the run pace, ano? Ayan. So, tignan natin kung magpe-play out to si bump and run reversal pattern. Pero, take note guys, dapat mag-break out tayo dito. Dito guys, ayan. Sa all time high niya, no? Sa 147.6 pesos. Ayan, no? Gravy naman yun, ano? Bump and run. Bump and run reversal pattern. Ayan, so tingnan natin kung magpay play out, no? Let's see. And dito naman, okay, uh, 50, malayo, 100, mas malayo, 200, o, oh, ayan. Nasa ano to? Ayan, malayo, good, okay to. Ayan. Let's see. Tapos, uh, here, overbought. Overbought siya, no? Pero still, o, oh, ayan, kaya pang makapanik dito sa 82, eh. 82. Pero right now, siya ay nasa 77. Ayan, so bonus na lang kung tataas. O, ayan, kasi wala pang pullback, eh. 
this is prone for pullbacks, no? Ayan, pagka-hype na hype na siya. And here, higher highs, still ano pa rin, intact pa rin guys. Bullish pa rin, no? Okay. Tapos dito... So, dito guys, papansinin natin parang breakout na, no? Ayan. So, breakout to guys. Good. May volume, oh. Tapos, breakout. So, sa part na to, if ever na siya ay magpupull back, so, dapat mag-hold dun, ano? Dito. Or here, sa part na to, no? So, this one is support and resistance flip. Dapat. Kung talagang bullish si ICT. So, if ever na magpupull back, pull back, then bounce hard na. Ayan. Next natin si DMC. So, dito. Okay. nag ulit, guys. Grabe. So, sa part na to, kung titignan natin, Ayan, so nabasag na si accumulation pace, no? Nabasag na, guys. So meaning this one is the start possible, no? This is the start of the markup pace KDMC, you know? So we have here since March COVID crash. Ayan. Okay. Pero kung titignan natin Mas lamang dito eh. Ayan no. Oh. Ayan. So let's say dito yung ating ano no. Bounce or yung ating demand zone sa 4.8 to 3.4 no. So this one Oh ayan. So start chan guys no. Nang pag-angat ni DMC so sana no? and sa part na to ang pinaka crucial part dito is here sa 5.5 pesos no? this is the strong resistance for DMC 1, 2 and 3 touches ok so matigas yan matigas guys support eto sa 5 pesos then here, 50, malayo, 100, malayo, 200, ayun, so malapit na. This is good, very very nice, no? Si 50, eto si blue line, saka si 200, si red line guys is malapit na mag golden cross. So take note guys, pagka golden cross, hindi porket golden cross is wala nang pullback yan, no? So, si pullback is normal lang. No? Ayan. Tapos, sa may cloud. Tingnan natin sa cloud. Okay. So, sideways din si cloud. Oh. Ayan. So, good to. Good. So, possible. This is the start of the run pace. Ayan. So, pwede tong i-hold. No? Yung mga blue chips looking bullish na. Right? Ayan. Ayan. Oh. Tapos, okay, sa part na to, nag-breakout din dito eh. Pero, still possible pa rin higher lows. Or, lower highs pala guys. Ayan, sorry. Lower highs, ano? High, tapos lower high. And, sa part na to, okay, high, higher high. Ayan. So, tignan natin kung magpe-play out pa rin to, no? And kasi possible pa rin, eh. Na divergence pattern, eh, no? Various divergence pattern. So, pataas sa price action, tapos sa indicator is pababa. And sa part na to, still intact pa rin. Higher highs, good. Ayan. So, wala pa naman tayong lower high dun, ano? Sa part na yun. And dito is uh, 
Okay, so good. Pero, ayan, so dapat mag-breakout dito eh. Ayan, breakout, no? O, oh, ayan. Let's see. Let's see, let's see. Next is uh, ICT, DMC, tapos MWIDE. 30 minutes na tayo nun. MWIDE. Ayan, parang mabagal ata tayo guys. Ah. Ayan, so medyo madiwara kasi yung pag-explain natin. Ayan, pasensya na po kung ano na. Medyo madiwara ang pag-explain natin. Ayan. Sa part na to guys, breakout. Good. So, very nice guys. Breakout. No? So, yun nga lang, medyo mahaba yung week. Dito. Sa last candle nya. No? Ayan. Kasi na-reach to yun. Si resistance sa uh, 8.35 na pesos. Pero still, kung papansinin natin, sideways na siya since nung March pa. Okay, pare-parehas. And ngayon guys is nag-breakout na. Okay? So, based dito, if this is the symmetrical triangle pattern for M wide, so the possible target is the height. Ito. So, from top to bottom, tapos, i-coconnect lang natin kung saan siya mag-break out. So, syempre, dito yun. Dito siya nag-break out eh. Ayan, so, i-adjust natin ang bahagya na. So, based dito, ang possible target is, ayan, sa 11.35, no? Pesos. Dito, guys. Dito. Ayan. Tapos, i-confirm natin here. Meron ba? So, possible nga, oh. Ayun, no? Dito, no? Ayan. Pero, wait. Let's confirm here. Assistance. Ayan. So, possible naman. Dito, sa part na to, possible. Ayun, no? O, diba? Meron tayong confluence. Ayun, no? Confluence, pero... Meron din dito guys eh oh. Ayan sa part na to. Ayan. Dito. Ayan. So tignan natin kung siya ay marireach no. Ni M wide. O oh, ayan. And sa part na to. Ayan. Yung support natin is nasa 7.8 pesos no. So, let's see kung mag-hold doon kung siya ay bubuhusan bukas. Tapos, ang moving averages, 50. Okay, malapit lang. Nasa kanto lang siya, yun. 100. <coughs> Excuse. 100, medyo kay malayo. Yan, so may 7, ano? 7 pesos. 200, ayun. So, that's why siya ay nare-reject. Ayan. So, meron tayong bara. Okay. Ayan, no. 200. Ayan. So, nag-retest siya rito, guys. So, kung di siya mag -re bukas, possible is mag-sideways muna tayo dito sa may, ano, no. Sa may support. Dito sa may 7.8 pesos. Malapit dito, guys. Ayan. Kasi, na ano na pala, yun. Na-pinch up na rito, eh. Ayan, kaya, marami nang nag-take profit. Mahaba yung week guys, ano? Break out, tapos retest. Ayan, so tignan natin. Pero, ayan, so possible pa naman na mag-retest ulit. Ayan, kung may demand, no? Tapos, wait lang pala kay Cloud. Okay, so intact pa naman, ano? Sideways. Ayan, so flat yung ating Cloud. So good to, good, good. And here, O, ba Intact din yung ating trend line, yun. 1, 2, 3, 4, and 5. Good. So, yun nga lang is nauntog na ulit dito sa may resistance natin sa itok-tok. Ayan, o. Ayan. O, ayan. Diba? So, dapat makapanik si M wide. So, pagka hindi nakapanik, 
dito yan pupunta. Ayan. Sa dating tagpuan. Okay, so dito yon. Let's see. Tapos, MACD. Okay, so nag-flip na from negative to positive. So, tingnan natin kung masusustain, ano? Si MACD. Bullish crossover, eh. And sa dito, sa OBV breakout. Good. Grabe naman to. Ayan, so breakout na siya, guys. Very nice. So, kung magpo-pullback, kung magpo-pullback yan, wait, okay, so nag a eh. Wait lang. Ayan, so possible dito, ano? Ayan. So, meron tayo dito kasi, eh. Oh, ayan. Kung siya ay magpo-pullback, dapat dito mag-stop. Stop over, no? Ayan. So, let's see. Let's see, let's see. Next natin, si Asen. Ayan. So, pakamustahin natin to Sa top trending stocks din to eh. Pero, hindi ko siya sinama kasi may blue chips naman tayong video ngayon eh. Ayan. So, paste dito. Wait. So, medyo naghahang. Right here. So, kung titignan natin, guys. Okay. So, grabe to. Ceiling, no? <laughs> Sky is the limit to, guys. Wait, 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 wait. Meron ba tayong makikita ang trend? Hanap lang tayo. Yeah. So, baka sakali. Okay. So, burahin muna natin yung mga drawings. O, oh, ayan. Okay, mag-update lang tayo. No? So, sa part na to. Okay. So, ang magiging target price natin for this one is... Oh, yeah. So, let's say, ito na lang, ano? Ito. Sa present, ano niya? Ito dito, guys. Ayan. So, base dito, kung papansinin natin, ayan. So, ang target price natin is yung height. O, yan, ano? Diba, parabolic siya. So, yung height, no? Yan siya, yun. Oh. Ay, wait. Ayan, yun. Oh. Oh, diba, parabolic. Cup pattern. So, dito. O, oh, ayan. So, almost na-reach na, guys, ano? Yung ating uh, target price sa 4.5. Uh, 55 based dito sa makeup pattern natin pero kung titignan natin guys meron pa ditong isa yun ayan o oh. diba o oh, ayan so this one ko i-extend natin pwede ayan no so kung eto naman guys yung target natin si mas malaki big gusto natin yung mga ano eh mga big size no okay so sa part na to kung eto guys yung ikaw connect natin here okay so ang magiging target price is sa 5 pesos no 5.1 pesos kay Asen ayan so tignan natin kung mag pay play out 50 Wait, burahin muna natin 50, malayo 100, malayo 200, malayo Support Saan yung support? O ito, support to Support dito 
sa 4.15 uh, tapos yung next support is here dito sa 3.9 pesos ayan so sa trend naman so meron tayong trend meron ayan oh so nag breakout ulit siya rito sa part na to ayan so breakout na na ulit no breakout dito since uh, 2020 August series of touches 1, 2, 3, 4 and breakout good okay very good and very nice no cloud ayun so intact pa naman in here so let's see kung lower high siya eh? high lower high so possible bearish divergence ano tapos dito naman high higher high ayan so let's see no and here came up the intact pa rin ano higher high so wala pa tayong lower high dito sa part na to kay histogram tapos si MACD line at signal line is nag da diverge no naghihiwalay good tapos dito so OBB natin spaghetti pataas okay good ayun no so papuntang ano to no langit <laughs> ayun di ba so biyahing langit guys ayun pero kung titingnan natin Ayan, parang nauntog ni. 1, 2, 3 touches and 4 touches. So, pagka di nakapanik, so possible, pullback mula tayo dito. No? Next natin si, ano, si JFC. Okay. So, 42 minutes na tayo. Nasa JFC pa lang tayo guys. So, pasensya na po kung medyo madiwara yung ating pag-analyze dito. So, base here, we have here bearish engulfing candle. Okay. So, base dun sa last candle kasi, ano eh, spinning top na verde eh. di ba Tapos, may confirmation na tayo rito. bearish engulfing candle ano? first support sa 195 pesos so hindi mag hold ang next target natin na support is dito sa 191 pesos okay trend meron ba tayong trend dito KJFC so tingin tingin muna tayo tingin tingin Tingin-tingin, meron. Wait, ayun. Meron, ayun. 1, 2, or per second, third, and fourth touch. O, ayan. So, resistance siya, guys. No? Resistance. Fourth touch, and sa part na to, Ayan, so meron tayo ditong uh, Ayan, triangle pattern ano? Ascending triangle pattern So syempre yung target price natin Diyan yung height So let's say dito Okay Tapos kung idadrag natin dito yan Kung saan nag break out So ang target price is Malapit ng ma-reach no? Si 208 pesos Okay. Ayan. So, let's see. And sa part na to, moving averages, malayo, 100, malayo, 200. Golden cross. Golden cross, guys. Okay, good. Pero, is still possible pa rin na mag, ano to, no? Pullback muna. Normal pullback, guys. 
Tapos crucial to guys. Oh. Crucial. So malapit nang mauntog sa may support. Or sa ating trend since September 1, 2, 3 and possible dito. No? So pagka hindi nag hold, yun lang. So expect nyo magsesell up to si JFC. Tapos lower highs, right high, lower high sa RSI, tapos sa price action, higher high high higher high okay, bearish divergence no, kay JFC tapos dito ayun, so nag print out na si lower high lower high guys, take note, tapos medyo flat na si MACD line ano? ayan so ingat ingat Then here, KOBV, support, where is the support? So, ang support natin dito is possible dito, guys. Ayan, support, no? So, tingnan natin kung mag-hold dyan. Save, tapos next natin si GT Cup. GT Cup. Okay. So, dito is... Rally ulit ya. Good. Rally tapos ayun. Na reject ulit no. Ay saburahin na natin tong ano, minor resistance niya kasi nagbreakout naman na doon eh. Ayun so nauntog na dito guys. So kung di makakapanik, support natin is nasa 506. So medyo malayo guys no. Dito. Ayan. So, this one is the first strong support. Pero, no, meron pa naman siyang minor support dito. No? Ayan. Sa 530 pesos. Dito, guys. Ayan. So, dito. And here. Okay. Sa part na to. So, nag-break out na here. No? Ayan. So, possible. This part is accumulation phase. Okay, GT cap alright sa part na to accumulation pay sideways and kung papansinin natin sa sideways na to guys is triple bottom no? so nasaan yung triple bottom na yon? eto yun first bottom second bottom diba and uh, third bottom right ayan oh pero ano siya no uneven siya ayan so tignan natin so based doon sa pattern na yon let's see so ang target price natin is yung height so from here from here tapos dito sa bottom top to bottom no top to bottom Then, i-drag natin kung saan nag-break out. So, i-coconnect lang natin doon. So, possible ang target price natin for GT Cup is around here. So, 650 pesos. Or, 660 pesos. Ano? Ayan. So, ranging siya. Pero, still, take note guys, nasa downtrend pa rin to, ano, si GT Cup. Wait, so medyo nagahang yung ating kubierto. Wait lang. So medyo nagahang eh. Okay, so yide natin si Cloud. Medyo nagahang tayo. Ayun no, since 2016, still nasa downtrend pa rin siya. Ayan, so possible mag nga dito. No? Tapos... Moving average is 50, malayo. Okay. 100, malayo rin. 200, ayun, sa so nag-breakout. So, possible golden cross to, no? Ayan, pero let's see kung magpe-play out. Tapos kay cloud. Cloud, okay, flat na rin eh. Good to. So, yun nga lang, overbought na siya, yun. Nasa 84 na, no? So, base dito, 
Ayan, so ang pinakamataas is nasa 84 din guys. Take note, ang pinakamataas is nasa 84, ano? Ito 2018 siya nangyari, no? So right now is andun na tayo. So medyo ano na to, medyo delicate na guys, no? Kung papansinin natin yung kanyang trend. Pero sa part na to, meron pala doon, ano? Nasamba yan. Meron pa pala rito. Kaso, ayan, so nagahang nga yung laptop, eh, kaya di natin makita. Ito ba yun? Hindi eh. Ba't ganun? Wait nga lang. Ay, hindi, kasi maliit nga lang. Ayan, so okay lang din. Ito, ano ba to? 2018. Ano ba yung 2018 na to? 2018. Ay, hindi. Na-adjust lang siya. Tama lang. Okay. Ayan. Tapos dito naman, kay MACD, higher highs pa rin. O. Oh. Okay, so wala pang lower highs. So, tingnan natin kung magpapatuloy pa rin. So, tingnan natin kung magbe-breakout ulit, no? And dito kay OBV, so, going for, ano to, no? Ayan, so, breakout na pala. Pero pagka, ano natin, wait. O, ayan, so, breakout na nga, guys. Good. Ayan, no? Since noong 2016, so, ngayon is nag-breakout na tayo dun. New all-time high, no? Good to. So, kung magpo-pull back, Ayan, so dapat mag-hold dito, no? Support and resistance flip. Pull back, then bounce. Ayan. Next natin ay si AC. Tingnan natin si AC. Let's see. Okay, so base dito. Rally ulit. Good. No? Alright, sa part na to. Rally ulit. So, kung siya ay magbe-breakout ulit, ang next target price natin kay AC is here. Sa 900 pesos, no? Ayan, no? Ayan, sa part na to. Dito, guys, sa uh, 898 to 900 pesos, no? So, kung hindi, edi pull back muna tayo dito sa may green box. Ayan, sa so may 839 pesos. Ayan, so dito, ano? Siyaan. Or here sa part na to. Sa 800 pesos. Ayan, so dito, ano? So, let's see, kasi this part is possible cap with handle, eh. So, ang target price... yung height, no? From top to bottom. Top to bottom. Ayan. Tapos, i-connect natin kung saan nag-breakout. Target, ayan. Sa 1,200, ano? Pesos. Tapos, moving averages, uh, 50, malayo, 100, wait lang. 200, malayo. Cloud, good. Ayan, so still intact pa rin siya. No? Bullish pa rin yun niya. Itsura. Tapos dito sa RSI, overbought. So tingnan na lang natin, ano? 76 na yung ano niya eh. Yung value eh. Tapos kay MACD, intact pa rin, ano? Higher highs. Good. And sa ating OBV, tingnan nga natin to. Okay, so wala pang breakout. Ayan, so base dito sa ano natin. Reference point, ano? Ayan, so dito. Ayan, pero nag-ano na siya dito. Ayan. 
So, sa part na to, nag-breakout na siya here. Pero, ayan. Siya ay nasa resistance na ulit, no? Almost. So, tingnan natin kung mag-ano ulit. Mag-print out ulit ng higher high sa AC. Next natin ay si AP. Okay, so, 55 minutes. Not bad. Wait. Ayan. So, still sideways pa rin to, no? tapos hindi makapanik. So, siya ay nasa support sa 27.5 pesos. So, kung di mag-hold, guys, possible. Dito na yan. Ayan, sa may 26.3 pesos, no? Ayan, kasi trendline to, eh. Since COVID crash, eh. 1, 2, 3, and possible dito yung fourth touch. If ever na hindi mag-hold, no? So, tignan natin. Pero, still, ano pa rin to? Ay, ano ba yung nakikita natin na to? Still in downtrend pa rin guys, eh, oh. Watch out, no? Ay, no? Since 2015. Still in downtrend pa rin, no? So, tignan natin sa weekly chart. Sa weekly chart, so, kung papansinin natin, mm -hmm. ayan, so, dapat mag-break out to, eh. Medyo delicates, no? Ayan. So, balik tayo sa daily chart. So, 50, 100, 200. Ayan, support. So, pagka nalaglag, guys, delicates, no? Okay, no? So, support pala to si 200. So, pagka di nag-hold, medyo alanganin tong si AP, ano? So, ayun, no? Support, no? Tapos, sa cloud, okay, so, nasa taas pa rin siya. And here, ayan, support din to. Series of lower highs, no? High, lower high. So, pagka din nag-hold possible, malaglag mo dito yan sa may green box. Next support. No? Tapos dito kay MACD, lower highs. Not looking good, ano? Lower highs, yun. Tapos, ayan. So, nagbabadya na yung bearish crossover na ano natin, ano? Na scenario. And kay OBV, hmm, tingnan natin. Hmm, sideways pa rin, ayan. Support is here. Strong support, no? Dito, guys. Ayan. So, hindi makapanik. Dito, no? So, hindi siya makapanik, guys, dito sa part na to. Ayan. So, bakit? Kasi resistance yan eh. Ayan. Save natin. Tapos AP. Tapos MPI. Last two. MPI. Tapos MAG. Ayan. So, medyo pagod na rin ako eh. Aha. Wait. Ayan. So, dito naman kay MPI... So, this one is ready for breakout, no? Retest to, guys. Kay MPI, since noong 2016, ano? So, we have here the first, second, tapos third, fourth, fifth, sixth, seventh. Ayan. So, kayo na yung mag-count kung ilan yan, no? So, base dito, rising wedge, pero nag-breakout. So, good. Intact, no? Ayan, no? So, we have here, series of touches. 1, 2, 3, 4, and breakout. So, sa part na to, nag-print out na siya ng bearish candle, no? Ayan, no? So, bakit? Kasi, nauntog na rito, oh, sa downtrend line natin. Ito, oh. Ayan. Okay? So, possible mag-pullback. So, if ever na siya ay mag-pullback, guys, O, ayan. So, dito pwede, no? Sa 4.15 pesos. Pero, kung magbe-break out, much better. So, let's say kung siya ay magbe-break out, so, what's next for MPI? So, ang next resistance natin dito is 
Ayan. So, possible dito, guys, no? Around here. Ayan. What price? So, syempre... Ayan. Sa so, 4.4 pesos. Okay. So, malapit dun, guys. Let's see. Ayan. Pero... Kung papansin natin, meron ding pattern na ano dito eh, iba eh. Ito. So, we have here possible. This is the left shoulder. Tapos, head. Then, right shoulder. Okay, inverse head and shoulder pattern. Ayan, pero... Kahit anong chart pa yan, so dapat mag-break out dito yan. Ayan, para maging bullish yan sa MPI. Moving averages, 100, 100 tuloy. 50, malayo. 100, malayo. 200, malayo. Good, no? So, dapat mag-break out na to para okay na siya. Ayan. Tapos, RSI. So, possible this one is bearish divergence pattern. Lower highs sa RSI. High, lower high. Tapos, sa ating price action, higher high. High, higher high. Okay? So, tingnan natin kung mag-play out. And sa part na to, ayan. So, still intact pa rin naman, ano? Higher high. So, medyo maulan na dito, guys. Lumalakas na yung ulan. Kanina, ambun lang, eh. O, ayan, ngayon, umuulan na. Support. So, based dito sa volume niya, support is here. Ayan. So, wala pa sa may support si MPI. And yung last, ICMEG. Mega word. Okay, so 1 hour na tayo. So, sakto lang to, guys. Sakto. So, sa part na to, nice breakout, pero okay. Resistance yan, yun. Diba? Ayun, no? So, nauntog tayo rito sa part na to. Resistance. Dito sa... 3.6 pesos. Okay? So, ang next target price is uh, wait. So, sa part na to, next resistance is more likely here sa 3.97, ano? Series of touches, eh. Oh. Or dito sa 4 pesos. Ayan. So, base dito, 3.66. Ayan. So, mas matibay dito, guys. Ayan. So, dito, ano, sa may 4 pesos area. Ayan. So, tingnan natin, ano. Let's see. Ayan. So, what if naman kung hindi siya makakapanik? So, syempre, pullback muna rito yan sa 3.43 pesos, no? Cloud. Ay, cloud tulay. Moving averages. Malayo, 100, 200, ayun. So, malapit na mag-golden cross. Si MAG, no? Ayun, no? Okay, so, malapit na. So, take note, guys, dapat, or much better kung sa accumulation pace kayo bibili no para ma-maximize yung profit sayang din kasi and here so fomo na to no ayun no? so almost nag-top out na siya rito pero here 8179 ayan so still possible pa naman pero delicate na to ay pagka ganyan no haba, ano, tapos overbought. So, anyways, kahit siya ay overbought, hanggat merong demand, is tataas yan. O, oh, ayan. Higher highs pa rin dito kay histogram, no? Good. And here, sa volume, so, i-check natin. Check, check. So, nag-breakout na rito, guys. I break out. So, what's next? Next resistance is here. 
Ayan. So, tingnan natin kung magbe-break out. If ever na hindi, so, syempre, pull back muna tayo sa baba. So, I think tapos na po tayo, guys, sa ating part 3 nung ating, ano ngayon, video serye this Wednesday. So, salamat po sa uh, pakikinig. See you sa next video. Bye-bye! Keep safe sa bagyo.